সুপ্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং অভিভাবকবৃন্দ অনেক অনেক দিন পর আবার আমি আসলে ক্লাসে আসলাম মাঝখান দিয়ে শরীরটা ভালো ছিল না কিছুদিন জ্বরে সর্দিতে ভুগছিলাম যাই হোক এখন তো বাদে তো আমি ভালো আছি আবার ক্লাসে ফিরে আসছি তোমরা দোয়া করবে যেন আমরা আসলে সুস্থ থাকি ভালো থাকি আমরাও তোমাদের জন্য দোয়া করবো ইনশাল্লাহ তো আমরা পরীক্ষার খুব কাছাকাছি সময় আসে আমরা দেখলাম কিছু জিনিস আমাদের আলোচনার বাকি আছে এখনও আমরা সেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা জেমিতি একটা ক্লাসে সাত দশমিক দুই অনুশীলনী এটা তো আমাদের সিলেবাসে আছে প্রথম সামিক পরীক্ষার দ্বিতীয় অংশের ভিতরে এটা আছে আমি প্রশ্ন দুটো ভোরে আগে লিখে নিয়েছি দেখো প্রশ্ন দুটির প্রথমটি হচ্ছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ এবং অতিভুজটি পাঁচ সেন্টিমিটার এবং তার একটা বাহন দৈর্ঘ্য চার সেন্টিমিটার এটা ছিল উদ্দীপক এই উদ্দীপকের আলোকে আমরা তিন তিনটি প্রশ্নের উত্তর করব প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে ত্রিভুষ্টির অপর বাহুর দৈর্ঘ্য কত সমগ্র ত্রিভুজের অতিভুজ দেওয়া থাকলে আরেকটা বাহু যদি দেওয়া থাকে তৃতীয় আরেকটা বাহু আছে বাকি সেই বাহুটা দৈর্ঘ্য বের করতে বলেছে তারপরে ত্রিভুষ্টি অঙ্কন করতে হবে তবে অঙ্কনের চিহ্ন বিবরণ সহ আমরা অঙ্কন করব আমি সব কথা লিখলাম না বোর্ডটা খুব ছোটো তো এই জন্য তোমরা বুঝে নিতে হবে নাম্বার থ্রিতে বা গতে বলা আছে ত্রিভুষ্টির পরিসীমার সমান পরিসীমা বিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন করো আমরা প্রথমে অতিপকের এই কাজটা করব দ্বিতীয় প্রশ্নটির কথা এখন বললাম না আমরা পরে যখন এটা শেষ করব আমরা বলবো আশা করব আমরা এই দুটি জিনিস নিয়ে আজকে আলোচনা শেষ করব তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলে আশা করি খুব সহজে পারবে পরীক্ষাও লিখতে পারবে যদি আসে স্টুডেন্ট আমরা প্রথমে সমগ্র নীতিপুজ আঁকতে গিয়ে আমরা সমগ্র নীতিপুজের কথা কিন্তু বারবার বলেছি অতীতে অনেক বার বলা হয়েছে তারপরে আরেকবার বলি একটা সমগ্র নীতিপুজ হচ্ছে যে ত্রিপুজের একটা কোণের মান থাকবে নাইনটি ডিগ্রি এবং তার একটা কোণের মান থাকবে নাইনটি ডিগ্রি আর বাকি নাইনটি ডিগ্রি কোণের উল্টা দিকের যে বাহুটা থাকে আমরা অতিভুজ বলবো আর নাইনটি ডিগ্রি সংলগ্ন কোন খাড়া রেখাটাকে আমরা লম্ব বলি আর ভূমি নিচেরটাকে আমরা তার ভূমি বলি তো এরকম লম্ব ভূমি এবং অতিভুজের মধ্যে দুইটা দেওয়া আছে অতিভুজ দেওয়া আছে আর চার সেন্টিমিটার একটা বাহুর দুর্গ এটা লম্ব হতে পারে এটা ভূমি হতে পারে আচ্ছা এইটার সাথে সংশ্লিষ্ট আমরা আরও কিছু কথা একটু বলে না নিলে নয় সেটা হচ্ছে এরকম যেমন সমকুণি ত্রিভুজের বেলায় আমরা এটা আগেই জানতাম ক্লাস এইটও কিন্তু তোরা পড়েছ যে এটা যদি এবিসি সমকুণি ত্রিভুজ হয় আর এই কোনটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তার ওটার দিকের বাহুটা অতিভুজ মিস্টার পিথাগোরাস একজন বিজ্ঞানী একজন গণিতবিদ যথেষ্ট অবদান গণিতে তার তিনি বলছেন যে এই অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গের মানটা সবসময় কার সমান হবে এই লম্ব এবং ভূমির উপরঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান হবে অর্থাৎ অতিভুজের উপরঙ্কিত যদি বর্গ আঁকা হয় তার ক্ষেত্রফলটা হবে লম্ব এবং ভূমির উপরঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দুইটার সমষ্টির সমান হবে এটা কিন্তু পিথাগ্রসের বক্তব্য এই বক্তব্যটা আমরা কাজে লাগিয়ে কিন্তু এই যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর করব কিছুক্ষণ পরেই করব এখানে ত্রিভুষ্টির পরিসীমার সমান পরিসীমা পরিসীমা বলতে আসলে ত্রিভুজের কী বোঝানো হয় ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দুর্গকে ত্রিভুজের পরিসীমা বলা হয় যেমন এটা যদি পাঁচ হয়ে থাকে এবং এটা যদি আমরা চার দিয়ে থাকি বা চার হয় এটা যদি এটা যদি আমরা তিন ধরে থাকি তিন তাহলে এটার পরিসীমা বলতে আমরা বুঝি তিনটা বাহুকে যোগ করলে যত হবে সেটা তার পরিসীমা যেমন পাঁচ চার নয় আর তিন যোগ করলে হবে বারো তার মানে এই ত্রিভুষ্টির পরিসীমা হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার এটা আমাদের এক সময় লাগবে যে এই ত্রিভুষ্টির পরিসীমার সমান পরিসীমা বিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্গন করবো তার মানে এই ত্রিপুষ্টার পরিসীমা যেমন বারো আমরা একটা বর্গ আঁকবো যে বর্গটার পরিসীমাটাও বারো হবে এই জন্য পরিসীমার কথাটা আমরা জেনে নিলাম যে পরিসীমা হচ্ছে কোনো ত্রিভুজের সবগুলো বাহুর যুগফল বা তিনটি বাহুর যুগফলকে তার পরিসীমা বলা হয় চতুর্ভুজের পরিসীমা যদি বলতো তাহলে চতুর্ভুজের চারটি বাহুর যুগফলকে তার পরিসীমা বলতাম কেমন আচ্ছা এই প্রশ্নের আলোকে আমাদের আর নতুন কিছু যেমন এখানে আমরা পড়তে গেলে সামান্তরিক সব একটা শব্দ আসবে যেটা আমরা আগে জানি আমরা চতুর্ভুজের চারটি প্রকারের একটি প্রকার হচ্ছে সামান্তরিক সামান্তরিক হচ্ছে যে চতুর্ভুজের যে চতুর্ভুজের দুইটা বাহু বিপরীত বাহু দুগুলা পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল এই বাহুটা এই বাহুটা সমান এবং সমান্তরাল এই বাহুটা এই বাহুটা সমান এবং সমান্তরাল সমান্তরাল শব্দটা আমরা আবার বলছি দুইটা বিন্দু থেকে উৎপন্ন রেখা যদি তারা তাদের গতিপথ বজায় রেখে চলতে থাকে কেউ কখনও কাউকে ছেদ না করে তাহলে এই ধরনের দুটি রেখা অথবা একাধিক রেখা হতে পারে আরও কিন্তু হতে পারে এখানে একটা এখানে একটা এখানে বিন্দু যদি অসংখ্য হয় সে বিন্দুগুলি থেকে চলমান যদি রেখাগুলি হয় এবং এরা যদি কেউ কাকে ছেদ না করে তাদের গতিপথ বজায় রেখে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয় কখনো মিলিত না হয় তাহলে এই ধরনের রেখাকে আমরা সমান্তরাল রেখা বলি তাহলে এই দুটো রেখাও কিন্তু এরকম সমান্তরাল এটাকে যদি বাড়াতে থাকি এটা যদি বাড়াতে থা
রেখার কথা জানলাম সামান্তরিকটাও জানলাম যে যে চতুর্ভুজে দুইটা বিপরীত বাহু পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল কিন্তু তার কোন কোণ যেমন এই কোণ যেমন এই কোণ যেমন এই কোণ যেমন এই কোণ এই কোণটির একটিও কিন্তু সমকোণ নয় কেউ সমকোণ অপেক্ষা বড় অথবা কেউ সমকোণ অপেক্ষা ছোট হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে যা যা লাগবে এই প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলে নিলাম তবে আর একটা কথা হয়তো এটা বলতে আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে যে একটা চতুর্ভুজের চারটা কোণের মধ্যে তিনটা কোণের মান দেওয়া আছে তারা চতুর্থ কোণটাও বের করতে বলেছে ডি কোণটা বের করতে বলেছে আমাদের কিন্তু এখানে জানতে হবে যে একটা চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি অথবা চার সমকোণ চার নং ছত্রিশ তার মানে তিনশো ষাট আর একটা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি এই শব্দগুলো এই কথাগুলো এই শিকার্যগুলো তোমাদের কিন্তু আগে বাগেই জানতে হয় না হয় কিন্তু অনেক প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন হয়ে যায় স্টুডেন্ট তাহলে আসো আমরা মূল পাঠে যাই এখন আমরা প্রথম প্রথম যে আমাদের প্রশ্নটা এটাকে আমরা সলভ করার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা তারা বলছে ত্রিপুরষ্টির অপর বাহুর দৈর্ঘ্য কত আমরা এটা কাজ করি ধরি ত্রিভুষ্টির অতিবুজ ত্রিভুষ্টির অতিবুজ আমরা ধরে নিলাম ধরে নিলাম সি বা এ তাইলে অপর বাহু এর মানটা দেওয়া আছে অতিবুজ এ ইকুয়াল টু পাঁচ সেন্টিমিটার তারপরে এবং ত্রিভুষ্টির একটি বাহু দুর্গ একটি বাহু এটাকে আমরা ধরে নিলাম একটি বাহু বি ইকুয়াল টু ধরে নিলাম এটা দেওয়া আছে চার সেন্টিমিটার হ্যাঁ সুতরাং ধরি অপর বাহুটি হচ্ছে সি ধরি অপর বাহুটি অপর বাহুটি জানা নাই বাহুটি সি সমান সমান কত এটা হলো আমাদের প্রথম প্রশ্নের বক্তব্য অনুযায়ী ত্রিভুষ্টির অপর বাহুর দুর্গ কত আমি ধরে নিলাম সি হ্যাঁ আমি লিখবো ত্রিভুজ এ বি সি ত্রি এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণী ত্রিভুজের কথা যেহেতু বলা আছে এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজে পৃথাগোরাসের প্রতিজ্ঞা প্রয়োগে পাই সমকোণী ত্রিভুজের এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজে পৃথাগোরাসের উপপাদ্য অথবা প্রতিজ্ঞা পৃথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগে পাই কি পাই যেমন আমরা পাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার পাই তার কারণ এ স্কোয়ার মানে অতিপুজ স্কোয়ার আর বি আর সি হচ্ছে তার আরও দুইটা বাহু লম্ব এবং ভূমি হতে পারে তার মধ্যে আমার একটা জানা আছে চার সেন্টিমিটার একটা জানা আছে জানা নাই সেটা সি তাহলে আমি এটা কাজ করলে পারি বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু স্কোয়ার লিখতে পারি অতএব বি আমার দরকার কিন্তু সি এর মানটা তাহলে সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু নিশ্চয়ই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার লিখতে পারি অতএব সি সমান সমান এখানে স্কোয়ারটা যখন উঠে যাবে ওই পাশে বর্গমূল হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এর মান কিন্তু আমাদের জানা আছে পাঁচ তার হোল স্কোয়ার বির মান জানা আছে চার তার হোল স্কোয়ার তাহলে আমি ক্যালকুলেশন করলে এখান থেকে পাবো সি ইকুয়াল টু পাঁচ পাঁচা পঁচিশ বিয়োগ হবে চার চার ষোলো পঁচিশ থেকে যখন ষোলো যাবে থাকবে নয় তার বর্গমূল তার বর্গমূল হবে তিন সুতরাং অপর বাহু সি ইকুয়াল টু তিন অপর বাহু সি সমান সমান থ্রি এবং সেন্টিমিটার লাগবে যেহেতু আগেরগুলো সেন্টিমিটার ছিল তাহলে এই বাহুর এককটাও কিন্তু সেন্টিমিটারে আসবে স্টুডেন্ট আমাদের প্রথম প্রশ্নের জবাব শেষ ক ত্রিভুষ্টির অপর বাহুর দুর্গ কত বেরিয়ে গেল এখন আমাকে বলা হয়েছে ত্রিভুষ্টি আঁকতে বলা হয়েছে ত্রিভুষ্টি আমরা কীভাবে স্টুডেন্ট আমরা ক নম্বর উত্তরটি কিন্তু পেয়েছিলাম একটু আগে পেয়েছি সেই কোটো তিন সেন্টিমিটার কিন্তু দ্বিতীয়ত ত্রিভুষ্টি অঙ্কন করার কথা সমকোণী ত্রিভুষ্টি অঙ্কন করার কথা যে সমকোণী ত্রিভুজের প্রতিভুষ্টা দেওয়া ছিল আমরা হাতে আঁকতেছি যদিও আমাদের কম্পাস এবং স্কেল ইত্যাদির দরকার ছিল কিন্তু বোর্ড কিন্তু বোর্ডে কিন্তু ওটা ব্যবহার করা যাচ্ছে না আমরা বাধ্য হয়ে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি শুধু তোমরা এটা বাসায় প্র্যাকটিস করবে নিজেরা কম্পাস কাটা এগুলো ব্যবহার করবে আরেকটা বাহু দেওয়া ছিল বি এবং এটার পরিমাণটা হলো চার সেন্টিমিটার আমরা ধরে নিলাম এবং ত্রিভুষ্টি কীভাবে অঙ্কন করব আমরা প্রথমে অঙ্কন করার আগেই যে কোনো একটি রেখাংশ নিয়ে নিলাম ধরে নিলাম রেখাংশটি বি রেখাংশটি বি রেখাংশ তার থেকে আমরা এই যে একটা বাহু এটা কিন্তু অতিবুজ অতিবুজটা আমরা দেখাবো এরকম কোনাগুণি দেখাবো যার কারণে আমরা বি থেকে বি বাহু সমান করে অথবা ভূমি সমান করে আমরা বেশি অংশ কেটে নিলাম এটা বিয়ের সমান অর্থাৎ এটা চার সেন্টিমিটার বাহুটার সমান নিলাম 
এখন আমরা যেহেতু এটা সমগ্রী ত্রিভুজের কথা বলা আছে তাহলে নবগুলি একটা কোন তো আঁকতেই হবে তাহলে কি করতে হবে এখানে একটা কোন আঁকার চেষ্টা করছি দেখো এই যে যে কোনো চাপের পেশা তো এই মাপটা আমার হাতে যেটা ছিল আগে এটা নিয়ে আবার এখানে বিদ্যুৎ চাপ এখান থেকে আবার এখানে বিদ্যুৎ চাপ জাস্ট এরকম দুটো দাগ পড়ল এখান থেকে আবার এদিকে বিদ্যুৎ চাপ এখান থেকে আবার উপরের বিদ্যুৎ চাপ এখন বিদ্যুৎ চাপের মাঝখান দিয়ে আমরা রেখা টেনে দিলাম তোমরা কিন্তু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি অর্থাৎ যে কোনো রেখাংশ বেরিয়ে নিলাম তার থেকে বিবাহ সমান করে আমরা বেশি অংশ কেটে নিলাম এখন বেশি রেখাংশের বিবিন্দুতে নাইনটি ডিগ্রি কোন আঁকলাম নাইনটি ডিগ্রি কোন আঁকার জন্য শর্ত হচ্ছে লম্ব আঁকতে হবে লম্ব আঁকাটা আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন থেকেই পড়ে আসছি আর যে কোনো পেশাদের মাপ নেওয়া এই যেরকম চাপ ঠিক এই চাপ দিয়ে আবার এখানে একটা চাপ এখান থেকে আবার সমান চাপ একটা চাপ আবার এখান থেকে উপরে একটা চাপ আবার এখান থেকে উপরে একটা চাপ এই চাপের মাঝখান দিয়ে আবার রেখা টানি দেওয়া হলো ধরে নিলাম এটা পিএক্স রেখা কথার কথা এখন আমরা সিকে কেন্দ্র করি সিকে কেন্দ্র করে এই যে অতিবুষ্টা আছে না এই অতিবুজ এর সমান বেসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত চাপ এঁকে নেব কার উপরে বিএক্সের উপরে এই যেমন এখান থেকে আমি আমার আমি ধরলাম এটা কম্পাসের এক মাথা এটা হলো আমার কম্পাসের পেন্সিল মাথাটা এই মাথাটা আমি আরও আগে নিলাম ধরো এখান এই চাপ নিয়ে এখানে সেটা বৃত্ত চাপ করে গেল মানে এই মাপটা নেব এই মাপটা নিয়ে আসি বিন্দুতে স্থাপন করব করে আমরা একটা বৃত্ত চাপ আঁকবো এই রেখাটার উপর বিএক্স রেখাটার উপর এই বিএক্স রেখাকে বৃত্ত চাপটা ধরে নিলাম এই বিদ্যুতে ছেদ করলো হ্যাঁ এখন আমি যদি এর সাথে সে শুধু যোগ করে দিই তাহলে অটোমেটিক এটা একটা সমগ্র ত্রিভুজ হয়ে গেল আমাদের যে তথ্য আছে কি আছে সমগ্র ত্রিভুজটা অঙ্কন করো বা ত্রিভুজটা অঙ্কন করো মানে আজকে ত্রিভুজটা কিন্তু আসলেই প্রশ্নেই উল্লেখ আছে সমগ্র ত্রিভুজ এই জন্য সমগ্র ত্রিভুজ টাকা হয়ে গেল আমাদের প্রশ্নের উত্তর শেষ দুই খ নম্বর শেষ হয়ে গেল আরও চার নম্বর হয়ে গেল বিষয়টা আরেকবার বললে আমি ওইভাবে বলবো যে কোনো রেখাংশ বিয়ে নিলাম তার থেকে বিয়ের সমান করে আমরা বেশি অংশ কেটে নিলাম বেশি রেখাংশের বিবিদ্যুতে নাইনটি ডিগ্রি কোণের সমান করে আমরা অথবা একটি লম্ব আঁকলাম বিএক্স লম্ব লম্ব আঁকতে গেলেই কোনটা আসবে এই বর্ণনা কিন্তু দিতে হয় না এই যে নাইনটি ডিগ্রি কোণ আঁকলাম লম্ব আঁকলাম এই লম্ব আঁকার জন্য যা যা করা তা আমরা করব কিন্তু বর্ণনায় আমরা এটা লিখবো না আমরা লিখবো বিবিন্দুতে বিএক্স লম্ব আঁকি তার উপরে বেশি রেখাংশের উপরে বিবিন্দুতে এখন সিকে কেন্দ্র করে অতিপুজ এর সমান বেসার্ধ নিয়ে আমরা একটা বৃত্ত চাপ আঁকবো যা বিএক্সকে বিন্দুতে ছেদ করবে এ কমা সি যুগ করি তাহলেই এ বি সি উদ্দিষ্ট সমগ্র ত্রিভুষ্টি অঙ্কিত হয়ে গেল স্টুডেন্ট আমাদের দ্বিতীয় উত্তর শেষ তৃতীয় উত্তরটি আরও সহজ দেখো ত্রিভুষ্টির পরিসীমার সমান পরিসীমা বিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন করতে বলেছে আমরা একটু আগেই বলেছি পরিসীমা অর্থ হচ্ছে ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে আমার একটা বাহু ছিল পাঁচ একটা বাহু ছিল চার একটা বাহু ছিল তিন তাহলে পাঁচ চার নয় নয় তিন বারো তাহলে বারো সেন্টিমিটার একটা আমাদের একটা আমরা একটা ই এঁকে নেব বারো সেন্টিমিটার আমরা একটা রেখা টেনে নেব ধরে নিলাম এটাই বারো সেন্টিমিটার ধরে নিলাম কারণ আমরা কিন্তু এখানে বারো সেন্টিমিটার নিলে দেখা যাবে না আমরা কিন্তু ওটা আঁকতে পারবো না পরীক্ষার খাতায় তুমি যখন স্কেল কম্পাস ব্যবহার করবে তখন বারো সেন্টিমিটার তুমি সহজে আঁকতে পারবে আমরা কিন্তু এখানে আনুপাতিক চিত্র এঁকে নিলাম ধরে নিলাম এটা হলো পি অর্থাৎ ত্রিভুষ্টি তিনটা বাহুর যুগফলটাকে আমরা করে নিলাম তিন চারে পাঁচ পাঁচ তিন পাঁচ আর চারে নয় নয় আর আটটা ছিল তিন এই বারো সেন্টিমিটার সমান হচ্ছে পি বাহুটা এটার সমান তারা বলছে ত্রিভুষ্টির পরিষেবার সমান পরিষেবা বিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্গ আর বর্গ কাকে বলে সেটা আমরা জানি একটা চতুর্ভুজের চারটি বাহু যদি পরস্পর সমান হয় কিন্তু তার কোনো কোণে যদি নাইনটি ডিগ্রি অপেক্ষা কেউ বড় না হয় ছোটো না হয় অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি সমান হয় তাহলে এই ধরনের চতুর্ভুজকে আমরা বর্গ বলি আবার বলছি একটা চতুর্ভুজের চারটি বাহু পরস্পর সমান এবং প্রত্যেকটি কোন নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এ ধরনের চতুর্ভুজকে আমরা বলবো বর্গ আমরা ঠিক সেরকম একটা বর্গ আজকে এই মুহূর্তে আমরা আঁকবো চলো আসি দেখি আমাদের বর্গ টাকার জন্য আমরা কি করতেছি যেহেতু পরিসীমা আমার উপরে দেওয়া আছে এই পরিসীমার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা বর্গ টাক প্রথমে আমরা এই পরিসীমাকে সমান দুইটা ভাগ করব দুইটা ভাগের নিয়মও আমরা জানি যে এটার অর্ধেকের চেয়ে বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত চাপ এরকম এরকম এলাকাটা বৃত্ত চাপ হবে আবার এরকম একটা বৃত্ত চাপ যদি অর্ধেকের চেয়ে বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে এই পর্যন্ত আসবে এই এভাবে বৃত্ত চাপটা এটা হবে এটা আবার এই নিচের দিকে আনলে বৃত্ত চাপটা হবে এটা ঠিক একইভাবে আবার এখান থেকে বৃত্ত চাপ আঁকলে এখানে একটা বৃত্ত চাপ হবে এখানে একটা বৃত্ত চাপ এখন এটা বরাবর এই স্কেল ধর
বর্গের বাহুর অর্ধেক হলো এই পাশ অর্ধেক এই পাশ অর্ধেক এবার আমরা বর্গের বাহুর সমান করব তার মানে আবার এটা করতে আবার এটাকে অর্ধেক করার নিয়ম কিন্তু একই অর্থাৎ অর্ধেকের চেয়ে বেশি বেশি দিন আবার বৃত্ত চাপ আবার বৃত্ত চাপ এখান থেকেও ঠিক একই নিয়মে আবার বৃত্ত চাপ আবার বৃত্ত চাপ এবারও কিন্তু স্কেল বরাবর এই বৃত্ত চাপ বরাবর স্কেল ব্যবহার করব ধরে নিলাম এটা এখানে পড়ব তাহলে আমি এই যে জায়গাটা পেয়ে গেলাম এটা কিন্তু এই পরিসীমাটার চার ভাগের এক ভাগ এখন এই বাহুটা সমান করেই আমি এখন বর্গ এই বর্গ টাকার জন্য আমি একটু নিচে চলে গেলাম প্রথমে যে কোনো একটি রেখাংশ বি নিলাম এখন বি থেকে এই যে এটাকে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান বাই ফোর পি বল তার মানে যে পরিসীমাটা আমার ত্রিভুজে ছিল তার পরিসীমা চার ভাগের এক ভাগ করে নিলাম আমাকে বর্গ আঁকতে বলেছে তাহলে আমি এখন এই বা এই মাপটা নিয়ে অর্থাৎ মা ওয়ান বাই ফোর পি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বিবিন্দুতে একটা বৃত্ত চাপ আঁকি অথবা ওয়ান বাই ফোর পি এর সমান করে বি রেখাংশ থেকে বিশি অংশ কেটে নিলাম এখন বিশি রেখাংশের বিবিন্দুতে যেহেতু বর্গ তার একটা কোন কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি হবে তাহলে এখানে একটা লম্ব আঁকতে হবে এই যে লম্ব জাস্ট লম্ব আঁকলাম আঁকতেছি এবার এই বৃত্তচাপ ঠিক এই বৃত্তচাপের মাঝখান দিয়ে রেখা হ্যাঁ এই বৃত্তচাপের মাঝখান দিয়ে রেখা আঁকলাম এই রেখাটা আমরা বিএক্স দিতে পারি ইচ্ছা করলে এখন এই বিএক্স থেকে আবার এই বিসি যতটুকু অথবা ওয়ান বাই ফোর পি যতটুকু বিসি কিন্তু ততটুকু এটাকে ওয়ান বাই ফোর পি লিখতে পারো এটার সমান করে আবার এই দিক থেকে কেটে নিলাম বি অংশ ধরো এটা বি অংশ কেটে নিলাম এখন একেও কেন্দ্র করব আবার সিকেও কেন্দ্র করব কেন্দ্র করে ব্যাসার্থ কিন্তু এই যে এটা সমান অথবা বিসি এর সমান নিয়ে আমরা এই দিকে বৃত্তচাপ আবার সি বিন্দুকে কেন্দ্র করেও কিন্তু একই মাপের ব্যাসার দুনিয়া বৃত্তচাপ এরা পরস্পরকে ডি বিন্দুতে ছেদ করবে অর্থাৎ বক্তব্যটা হবে এরকম যে এখন এ এবং সিকে কেন্দ্র করে ওয়ান বাই ফোর পি এর সময় ব্যাসার দুনিয়ে কোন এ বি সি এর অভ্যন্তরে দুটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করি বৃত্তচাপ দ্বয় পরস্পরকে ডি বিন্দুতে ছেদ করব এখন এ এর সাথে ডি যোগ করে দিচ্ছি আর সি এর সাথেও ডি যোগ করে দিচ্ছি তাহলে বর্গের আকৃতি ধারণ করেছে কে এ বি সি ডি চতুর্ভুজটা একটা বর্গ হয়ে গেল স্টুডেন্ট খুব মজার ব্যাপার খুব সহজ ব্যাপার কিন্তু বিষয়গুলো খুব সহজ আমরা আসলে কঠিন করে রাখি আমরা নিজেরাই আমরা একটু খুব বেশি প্র্যাকটিস করতে চাই না খুব বেশি চর্চা করতে চাই না খুব বেশি খাতা কলম নিয়ে বসতে চাই না যার কারণে আমাদের সহজ জিনিসগুলো অনেক কঠিন হয়ে থাকে না তাহলে আমাদের কিন্তু বর্গ আঁকাও শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ শেষের প্রশ্নটির উত্তর আমি আরেকবার করি যে কোনো রেখাংশ বি নিলাম বি রেখাংশ থেকে প্রথমে পরিসীমা পিটাকে আমি সমান চার ভাগে বিভক্ত করলাম তারপর বি রেখাংশ নিলাম বি রেখাংশ থেকে পরিসীমা পি এর চার ভাগের এক ভাগ অথবা ওয়ান বাই ফোর পি এর সমান করে বিসি অংশ কেটে নিলাম এখন বিসি রেখাংশের বিবিন্দুতে একটা লম্ব বিএক্স আঁকলাম এখন বিএক্স থেকে বিসি এর সমান করে অথবা ওয়ান বাই ফোর পি এর সমান করে এ বি অংশ কেটে নিলাম এখন এ কে এবং সি কে কেন্দ্র করব ওয়ান বাই ফোর পি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে হ্যাঁ এ বি সি কোনের অভ্যন্তরে দুটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করি বৃত্তচাপ দুটি পরস্পরকে ডি বিন্দুতে ছেদ করব এ কমার ডি এবং সি কমার ডি যোগ করি তাহলেই এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট বর্গ আঁকা হয়ে গেল স্টুডেন্ট আমাদের প্রথম প্রশ্নটি উত্তর শেষ আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটিও খুব সহজে আনসার করতে পারব একটু সময় লাগবে এ বি সি ডি একটা চতুর্ভুজ তার এ বি বাহুটার মানটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার আর এটা হচ্ছে বিসি কিন্তু পাঁচ সেন্টিমিটার আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে এ বি বাহু এটা এ বি এখানে দিয়ে দিলাম এ বি বাহু আর বিসিটা একটু বড় তার থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে বিসি বাহু আর তিনটা কোন দাও আছে যথাক্রমে এ এলো ফর্টি ফাইভ এইটটি ফাইভ ডিগ্রি নাইন্টি ডিগ্রি হচ্ছে একটু ছোটো এটা নাইন ডিগ্রি হলে একটু ছোটো হবে তার মানে পাঁচ ডিগ্রি কোন ধরে নিলাম এইটটি ফাইভ ডিগ্রি এ কোনের নাম হচ্ছে এ কোন আর বি কোনটা হচ্ছে এইটটি ডিগ্রি তার মানে এটার থেকে একটু ছোটো এটা একটা ছোট ধরে নিলাম এইটটি ডিগ্রি এবং এটা হলো কোন বি আর সিকুনটা দেওয়া আছে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি নাইনটি থেকে একটু বড় আনুমানিক কিন্তু এগুলো কম্পাসের সাহায্যে আঁকা যাবে অথবা এগুলো চাঁদার সাহায্যে আঁকা যাবে কীভাবে চাঁদার সাহায্যে কোনা কে সেটা আসলে এইখানে এই বোর্ডে দেখানো সম্ভব না কিন্তু তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে নাইনটি ফাইভ এই নাইনটি ফাইভ এইরকম তিনটা তথ্য দেওয়া আছে এটা হলো কোন সি অর্থাৎ একটা চতুর্ভুজের দুইটা বাহু দেওয়া আছে আর চারটা তিনটা কোন দেওয়া আছে আমাকে চতুর্ভুজ ডাকতে বলেছে কিন্তু তার আগে কিন্তু একটা প্রশ্ন ছিল কিন্তু আমি ক নম্বর না বলে কিন্তু এটাতে চলে গেছিলাম ডি কোনটা কত স্টুডেন্ট আমরা কিন্তু জানি কোন এ প্লাস কোন বি প্লাস কোন সি প্লাস কোন ডি ইজ ইকুয়াল টু তিনশো ডিগ্রি 
এটার ব্যাখ্যা আমরা সাইড নোটে লিখব যেহেতু চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি চার সমকোণ আমাকে ডি কোণটা বের করতে বলেছে স্টুডেন্ট ডি কোণটা হবে ডি ইকুয়াল টু একটা ইঞ্চু ষাট ডিগ্রি মাইনাস হয়ে যাবে পাশে গিয়ে এ কোণ মাইনাস প্লাস বি কোণ এটার সাথে মাইনাস সি কোণটাও মাইনাস হবে এখন কোন ডি ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে কত তিনশো ষাট মাইনাস হবে এ কোণের মান হচ্ছে এই যে এইটটি ফাইভ বি কোণের মান হচ্ছে এইটটি সি কোণের মান হচ্ছে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে অটোমেটিক বেরিয়ে আসতেছে তিনশো ষাট বিয়োগ হবে পাঁচ পাঁচ দশে শূন্য দশ লাখ হাতের এক নয় দশ দশ আট আঠারো আঠেরো ছাব্বিশ দুশো ষাট তিনশো ষাট থেকে দুশো ষাট চলে গেলে হবে একশো ডিগ্রি স্টুডেন্ট আমাদের ডি কোণের মানটা পেয়ে গেলাম এই যে কত ডিগ্রি বলছিল একশো ডিগ্রি হয়ে গেল প্রথমটার উত্তর হয়ে গেল দ্যাট ইজ কয়ের উত্তর কয়ের পরে এটা খ হবে এটা এবার খ আমি বলতেছি খেয়াল করো খ খুব সহজভাবে তোমরা বুঝবে ক বের করে ফেললাম তাহলে প্রথমে আমরা একটা কাজ করি যে কোনো একটি রেখাংশ যে কোনো একটি রেখাংশ আমরা এবি নিই বড় করে রেখাংশটা নিই এবিটা এখন এটা হলো এটাকে বি বিন্দু দিলাম এটাকে সি বিন্দু দিলাম সি না এটাকে ই দিলাম বি যে রেখাংশ নিলাম বি রেখাংশ থেকে বিসিয়ের সমান করে আমরা আমরা কেটে নিচ্ছি এই সি পর্যন্ত বিসি কেটে নিচ্ছি অর্থাৎ এটা পাঁচ সেন্টিমিটার এবি কুল হলো চার আর বিসি হলো পাঁচ হ্যাঁ বিসি হলো পাঁচ দের এটা এটাও কিন্তু পাঁচ সেন্টিমিটার পাঁচ সি এবিটা লেখার তেমন দরকার নেই বিসি লেখ বিসি তো বাহুটা দেখাই নিলাম যে এটা পাঁচ সেন্টিমিটার সমান এখন আমরা তিনটি কোণ কিন্তু আছে একটা কোণ হলো এ পঁচালিশ পঁচাশি ডিগ্রি এই পঁচাশি ডিগ্রি কোণ কিন্তু এই প্রথমটা এটার বা আপনি আমি এখানে কোণ আঁকবো বি বিন্দুতে হ্যাঁ সরি বি বিন্দুতে কোণটা হচ্ছে এ বিন্দুতে পঁচাশি ডিগ্রি বি বিন্দু হলো আশি ডিগ্রি তাহলে এটা পঁচাশি ডিগ্রি আমরা আঁকবো এটা পঁচাশি হলো এটা এটা এখানে বৃত্তচাপ নেওয়া যে কোনো মাপের বৃত্তচাপ নেওয়া যাবে না এখানে কিন্তু এই মাপটা নিতে হবে জাস্ট এই মাপটা নিয়ে এখানে বসালাম এটা করলাম আবার ঠিক এই মাপটা নেব নিয়ে এখানে বসাবো তাহলে এই চাপটা হবে তার মানে একটা কোন টাকা হয়ে গেল পঁচাশি ডিগ্রি এটা হলো এইটটি ফাইভ ডিগ্রি এখানে ভুল আছে সরি এটা এইটটি ডিগ্রি হবে আমরা ধরে নিলাম এটা এইটটি ডিগ্রি এটা আমরা বিকুণের সময় করে রাখবো যেহেতু বিবিন্দুর কোনটা হচ্ছে এইটটি ডিগ্রি আচ্ছা এবার এই সি বিন্দুতে আমরা চলে যাব আবার এখন এখান থেকে এই যে রেখাটা আঁকলাম সি বি এটাকে আমরা এফ বলতে পারি এখন বি এফ থেকে আবার এ বি বাহুর সমান করে এই যে চার সেন্টিমিটার বাহুর সমান করে আমরা বি অংশ কেটে নিচ্ছি অর্থাৎ এই বাহুটার মাপ নেওয়া আমরা এখান থেকে এটা কেটে নেব ধরে নিলাম এটা এ পর্যন্ত এটা এ এটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার বাহুর সমান আশা করি বুঝতেছ যে কোনো রেখাংশ বি নিলাম তার থেকে বিশেষ সমান করে পাঁচ সেন্টিমিটার সমান করে বেশি কেটে নিলাম তারপরে কোণের কোণটা বি কোণের সমান করে এটি ডিগ্রি কোণের সমান করে আমরা এটা আঁকলাম সি বি এফ কোণ আঁকলাম বি এফ রেখা থেকে আবার এ বি এর সমান করে মানে এই চার সেন্টিমিটার সমান করে এই বি এ বি অংশ কেটে নিলাম এখন আমরা হুম এখন আমরা এ বিন্দুতে সি বিন্দুতে একটা কোণ আঁকবো এই যে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি কোণ আঁকবো সি বিন্দুতে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি কোণ আঁকতে গেলে এই নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি কিন্তু এটা এই যে এই ভাবটা এই মাপটা আমরা এদিক দিয়ে নেব ভেতরের দিক দিয়ে নেব নেওয়া এতটুকু যাব আবার এই মাপটা নেব নিয়ে আবার এদিকে এদিকে যাব হ্যাঁ এটা নাইনটি ফাইভ একটু বড় হবে তার মানে এটা এটা এরকম হয়ে যাবে এরকম হয়ে যাবে তার মানে আমি ধরে নিলাম নাইনটি ফাইভ আসলে আমরা স্কেল কম্পাসে যখন কাজ করব তখন আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার এতটুকু বুঝলাম এটার নাম দিলাম বি সি এইচ কোন ধরে নিলাম এটা বি সি এইচ কোন আঁকা হবে এখন আমরা পুনরায় এই বিন্দুতে যে কোণটা ছিল কত ডিগ্রি এইটটি ফাইভ ডিগ্রি এ বিন্দুতে আবার এইটটি ফাইভ ডিগ্রি কোণ আঁকতেছি দেখো এখানে এইটটি ফাইভ ডিগ্রি কিন্তু এই যে এটা এই মাপটা নিলাম ভেতরের দিকে থাকবো উপরে না এই যে এইভাবে যাব বৃত্তচাপটা এরকম হবে আবার এই মাপটা নেব কোনটা এরকম হবে এই জাস্ট এরকম হবে এখন এটার মাঝখান দিয়ে রেখাটা নিয়ে দেবো তাহলে এটার নাম হলো বি এ ধরলাম ডি কো অর্থাৎ বি এ ডি কোণ আঁকলাম এটা হচ্ছে নাইনটি এটা হচ্ছে কত ডিগ্রি এইটটি ফাইভ ডিগ্রি এটা কিন্তু নাইনটি ফাইভ এটা কিন্তু এইটটি এটা কিন্তু এইটটি তাহলে তিন বিন্দুতে তিনটা কোণ হলো বি বিন্দুতে এইটটি ডিগ্রি কোণ সি বিন্দুতে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি কোণ এ বিন্দুতে এইটটি ফাইভ ডিগ্রি কোণ এখন বি এ ডি যখন আঁকতে গেলাম তখন এডি রেখাটা কাকে আগে সে সি এস কেডি বিন্দুতে ছাদ করল তাহলে এখনই এডি এ এ কমা ডি যোগ করে দিলাম যে করাতেই অটোমেটিক্যালি আমার এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট একটি চতুর্ভুজ আঁকা হয়ে গেল যা এখানে তথ্যগুলো পূরণ করতেছে এখানে যে তথ্য অনুযায়ী আমরা এই কোণটাকে দিলাম 
স্টুডেন্ট আমাদের আঠারো নম্বরের ক খ দুটি হয়ে গেল কিন্তু শেষে যে প্রশ্নটি খুবই সহজ একটি প্রশ্ন এটা অল্প সময় লাগবে দুই তিন মিনিট আমি শেষ করব আশা করি তোমরা খ অংশ বুঝছ এবার আসুক আবার যাচ্ছি আমরা এই সামান্তরিকের দুটি বাহুর কথা বলা আছে আমরা ধরে নিলাম সামান্তরিকের যে বাহুটা সামান্তরিকের সামান্তরিকের দুইটা বাহু একটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার বাহু আমি এটাকে যদি নাম দিয়ে দিই এ চার সেন্টিমিটার বাহুটাকে আর এটাকে যদি নাম দিয়ে দিই বি এটা পাঁচ সেন্টিমিটার বাহু তাহলে কিন্তু সমস্যা নেই আর একটা গু দেওয়া আছে বি কোনের মানটা দেওয়া আছে এইটটি ফাইভ ডিগ্রি ধরে নিলাম এটা এইটটি ফাইভ না এইটটি ডিগ্রি বিটা হলো এইটটি ডিগ্রি উল্লেখ আছে এখানে যে বিটা এইটটি ডিগ্রি ধরে নিলাম এটা এইটটি এই তিনটা তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমাকে সামান্তরিক আঁকতে বলেছে তিন নম্বর প্রশ্ন তাহলে আমি আবার শুরু করে দিলাম এটা গেল বি এটা হলো এইটটি ডিগ্রি যে কোনো একটি রেখাংশ নিচ্ছি এই রেখাংশটির নাম দিলাম আবারও আগের মতো সেই বি নিলাম হ্যাঁ বি থেকে এবার এই বড় বাহু যেটা তার সমান করে অর্থাৎ বিশিয়ের সমান করে আমরা বিশি কেটে নিলাম এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বিয়ের সমান এখন বিশি রেখাংশের বিবিন্দুতে এই কোডটা আঁক অর্থাৎ এটি এটি ডিগ্রি কোডটা আঁক এই কোনের সমান করে কম নিলাম উত্তচাপ আবার এই মাপ এই চাপের এই কোনের মাপটা এটা এখানে নিলাম বৃত্তচাপ তার ভিতর দিয়ে রেখা টেনে দিলাম তো সি বি এফ কোন আঁকা হয়ে গেল এখানে যে বি এফটা আছে তার থেকে আবার চার সেন্টিমিটার সমান করে বি অংশ কেটে নেব এই যে চার সেন্টিমিটার বাহুটা সমান করে আমরা বি এ অংশ কেটে নেব এখন আমার কাছে দুইটা বিন্দু একটা এ একটা সি বিন্দু একে কেন্দ্র করব ব্যাসার্ধ নেব কিন্তু বি এর সমান আর সিকে কেন্দ্র করব ব্যাসার্ধ নেব কিন্তু এর সমান নিয়ে এ বি সি এর অভ্যন্তরে দুটি বৃত্ত চাপান যেমন এটাকে ব্যাসার্ধ নিয়ে একে কেন্দ্র করে এ বি এর সমান ব্যাসার্ধ তার মানে অনেক বড় তার মানে আমি ধরে নিলাম এতটুকু আসবে আবার সিকে কেন্দ্র করব ব্যাসার্ধ নেব এই যে এর সমান আমার হাতে কিন্তু আসতেছে না কম্পাসে আসবে এটা কেন্দ্র করে আবার ওই এর সমান ব্যাসার্ধ নিলে এদিকে এদিকে একটা বৃত্ত চাপান এরা পরস্পরকে ডি বিন্দুতে ছেদ করবে এখন যদি এর সাথে ডি কানেক্ট করি এবং সি এর সাথে ডি কানেক্ট করি তাহলে আমাদের যে টার্গেট ছিল একটা সামান্তরিক আঁকা সেই সামান্তরিক কিন্তু হয়ে গেল স্টুডেন্ট আমি একটু তাড়াতাড়ি করে হলেও দুটা দুইটা সম্পাদ্য দুইটা সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করলাম তোমরা যদি আসলে অনুশীলন নির্ভর না হও আসলে এগুলো সমাধান করতে পারবে না সাধারণ সম্পাদ্যগুলো যদি না পারা যায় তাহলে কিন্তু এক্সট্রাগুলো মিলানো যাবে না এই জন্য প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট তুমি প্র্যাকটিস করবে না খুব ভালো অঙ্ক পারবে এটা কোনো দিনও আমি আশা করি তুমি সবসময় চর্চার মধ্যে থাকবা সবসময় অনুশীলন করবা দেখবা যে দুই বছরে একটা বই পড়ি আমরা অথচ বইটা এক বছরের পর পড়ে শেষ করে আবার রিভিশন করা যায় কিন্তু আমরা কত বোকামি করি যে আমরা পড়ি না পড়তে চাই না কত সহজ সহজ জিনিস এগুলা একটু চেষ্টা করলে একটু স্যারের সাহায্য নিলে ফোন করেও কিন্তু আমার কাছ থেকে হেল্প নিতে পারো কিনা স্যার আমরা এটা আলপন করতে চাই হেল্প নিতে চাই আমি অবশ্যই তোমাদের হেল্প করতে চাচ্ছি স্টুডেন্ট আজকের আলোচনা আমরা সংক্ষেপ করব আবারও কালকে একটা ক্লাস আমার থাকবে আশা করি কালকে আরও খুব জরুরি জিনিস নিয়ে মানে আমি আসব তোমরা সে পর্যন্ত পড়াশোনা করবা ভালো থাকবা পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালো করে নিবা কদিন পরে কিন্তু পরীক্ষা এই পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে কিন্তু আমরা তোমাদের ট্রেনে উঠাব অতএব খুব জরুরি ভিত্তিতে কাজ করতে থাকবা আজকে এই পর্যন্ত খুদা আফিস ভালো থাকবো